故人相仿，万方一见。如蒙不弃，明日未时，城南土地庙，不见不散。小姐，怎么了、啊？这个送信的人是谁啊？我今天看到蒙一国的九王子了，这信是他派人送给我的。什么？蒙一九王子？嗯。他约我明天和他去见面。小姐，你不能去赴约。虽然他当初放了你。但毕竟是敌国的王子，不行，这事儿我得告诉王爷。哎，他不曾有害我之意。他这次冒险来见我，必定是有什么重要的事情。暂时先别惊动风铃。那我明天陪你一起去吧。不用，没事的。嗯，如果我两个时辰之内还没有回来的话，你再告诉风铃。这，好了，没事的。你冒这么大的风险来找我，是不是有什么重要的事啊？没有，我只是听说你跪体前安，就想来看看你。我已经没事了。没事就好。月正，你要多多保重自己。嗯。月正，我问你，是不是梁王对你不好，没有好好保护你？不是，他对我很好。是我自己疏忽大意，没有听他的话。一个男人不能保护好自己的妻儿，就是他的错。不是这样的。不过，看你安然无恙，我就放心了。谢谢你，俊奇。此地我不宜久留，既然我见到你了，我就该回去了。那你自己多加小心，我也该回去了。嗯、你们先走。是。夏兰，你在这儿等谁呢？啊，没有啊，没等谁。等等，王妃呢？我不知道，我不能说，别问我了。有什么事情？快说！小姐去见蒙一国九王子了，已经走了一个多时辰了。你怎么这么糊涂啊？快跟我去禀报王爷。啊。王爷，不好了，王妃一个人去见蒙一国的九王子俊奇了。什么？先有书信在此，这么大的事，你怎么现在才禀报啊？你也是，怎么不拦住他呀？先别说这些了，赶紧去土地庙。月正，怎么了？还记得我跟你说过的话吗？他要是对你不好，我愿意等你回来。他不会对我不好的。谢谢你，保重。把里面的人全都给我抓起来！是，凤林，凤林，你
机会了，这些倒不是奸细，不是。是不是奸细，要抓起来拷问才知道。九王子，那个女人出卖了你。那来干什么？他只是来看看我。来看你，看你，你就要赴约吗？啊，你答应过我，不会再擅自外出。你现在这样又算什么？我我知道是我不对，但是他真的只是来看看我而已。如果我告诉你，你还会让我出去吗？知道不对，知道不对，你还去？亏我到了及时，要不然。他是不会伤害我的，你觉得他会害我吗？他要是想害我的话，当初他就不会放我回来。风铃，你想想，如果不是他放我回来的话，我早就死在他们二皇子手里了。算起来，他还对我有恩呢。算我求求你了，你放了他好不好？啊！不行，如果让朝廷知道我私下放走帝君王子，我要如何应对？这是军国大事，请你不要牵扯到私人恩怨上。这不是什么军国大事，这只是私人情谊，他只是为了看看我。你竟然和掳走你的敌人建立了私人情谊，你记住了。你是天子国的梁王妃，你就是不能和蒙毅国的敌人有私人情谊。我告诉你，你请他不要在你的面前再演戏了，啊！你气死我了！我不和你说了。你回来。爸，你你干嘛？至于吗？真生气啊！当然生气了，如果你的朋友来看你，却被你的家人抓了，你不生气吗？我的王妃娘娘，俊奇在你的眼里是朋友，可在你们家王爷的眼里，那是敌国的王子，我们的敌人。那现在怎么办嘛？我我只是想让他平安离开，这样有错吗？这话是没错，可是要想让凤林把他放了，估计是不太可能。岳正。那东关到处眼线密布，倘若要传回宫去，孙皇后正好利用这件事情通敌叛国之罪啊。那现在怎么办？就真的没有两全之策了吗？这办法嘛，倒是有。蒙一国的二王子残暴好战，不得民心。可这九王子此来，哎，说不定还是一个契机。这个坏女人，你来这儿干什么？梁王妃是来救我的吗？君奇，我想知道，你现在还相信我吗？当然。我去求了凤林，他不同意放你走。没关系，不必放在心上
，这是意料之中的事。君妾，我当你是朋友，你能不能也和凤林成为朋友？这样，我们就不会相互为难了。为了两国的百姓，我们能不能结为盟国？我真的不希望看到你们相互厮杀。能答应我吗？王妃已经去见九王子了，希望这次九王子能听从乐章的建议。那我们这次也算是歪打正着，若真能与九王子结盟，于国于民都是一件好事。这次多亏了你的提点，若能成事，也算是两全其美。启禀王爷，蒙一国九王子说有要事相商，请求面见王爷。九王子找本王，不知有何要事、啊？想必月征都跟你说了我此番的来意。我真的只是来看看他。听说他过得并不怎么好。<笑>九王子，恐怕你误会了。我们夫妻过得很好。月征被抓入蒙邑大营，梁王陛下必成不理，这是误会。月征嫁给了王爷，你没有好好保护他，连一个孩子都没有保护好，这也是误会。哼！如果九王子见本王，聊的只是这些事，那本王就恕不奉陪了。自从我二王兄登上大汗之位，我国就内乱频频，战乱不断。如果我能联合一些部落族长，说服大汗。愿与贵国结为盟友，永不交战。怎么样？你愿意相信我吗？我会把九王子的意思上表朝廷。不过，还要委屈你几日。梁王，我真羡慕你。如果我身边有月征这样的女人。让我为他放弃什么，我都愿意。结盟？这九王子信得过吗？以我对九王子的了解，他和大汗政见一直不同，一个是追求扩张疆土、好战成性，一个是以民为先。想让百姓安居乐业。如果真像此人承诺的那样，两国一旦永世修好，那对两国百姓不失为一件幸事。话虽如此，如若我们放了他，又结盟不成，皇上会不会怪罪于我们？我认为还是值得一试。如果此事一旦成功，我在父皇面前就立下了大功，而且如能与他化敌为友。对我们来说，也是莫大的助力。此事要不要告诉杜将军，请他尽力促成？嗯。哎呀，风铃怎么还不回来？不知道和俊奇谈的怎么样了。你回来了。哦，你和俊奇谈的怎么样了？可以放他安全的离开了吗？放了他，明天我就杀了他。
为什么呀？因为他喜欢上了我的女人。你说，我怎能放他离开？凤林，你别误会，我跟他真的什么都没有，我们只是朋友。朋友？那你认为，我和俊奇能成为朋友吗？我已经和九王子谈妥了，我们马上就要达成和谈盟约，他很快就可以走了。真的？嗯，太好了。嗯，好啊。这件事要是做成了，那对王爷将会大有帮助啊。与蒙一国结盟，避免战祸，一旦事成。那王爷在朝廷和百姓的心目当中，必定声威大振。哼，皇上因此也会对王爷刮目相看呐、啊。我一定要在皇上面前竭力促成此事。嗯，只要是对凤林有利的事情，孙皇后和孙国忠定会大力阻挠。我们不会那么容易达成目的的。哎。思雨啊，你最近和太子的关系如何？时有来往。好，找个时机，对太子施以影响，争取让太子站在王爷这一边。女儿知道了。嗯。灵儿上奏，和蒙一国九王子结盟之事，你们有什么看法？父皇，我们两国交战多年。如果能和平相处，对天下百姓而言都是一件天大的幸事。儿臣觉得，应当全力促成。啊，殿下，宅心仁厚，以百姓福祉为念。但微臣觉得，万一这九王子，他要是个小人呢？出尔反尔，我们恐怕会得不偿失啊。朕倒觉得，这是件好事。若能从此结束两国之间的战祸。也是一场朕多年的夙愿，雪儿，这件事就交由你去处理，你和你皇兄商量着去办吧。是，儿臣遵旨。这件事就交由太子全权负责，有任何需要，你们二人从旁协助。臣遵旨。灵儿果然不负期望，令朕很是欣慰啊！绝对不行！如果此事做成了，对寻儿是极大的威胁。娘娘，是皇上直接把此事交给太子的，即使和谈成功，也是太子的功绩，怎么会有危险呢？不能掉以轻心。皇上虽然把这件事派给寻儿去和谈，但具体出面的是凤林。他不但能因此而邀满民心，而且他还能获得俊奇的相助。凤林如果能得到他的帮助，对我们来讲，更是一个威胁。娘娘顾虑的是，我不能任由凤林趁机做大，到时候追悔莫及。是我疏于防范了。我们一定要阻止此事。娘娘，有何良策？九王子，本王已将你的提议禀报朝廷，我父皇仁爱崇德，定当乐见其成。从此两国就是兄弟之邦，再不会提及战争二字。两国百姓若能从此平安和睦，真是造福千秋的大功德啊！我俊奇在此立下誓言，愿与贵国永为盟友，造福天下苍生。好。
为了两国的百姓，今日我以茶代酒，我敬你。送君千里，终须一别，就到这儿了。经过几日的相处，我也看到了，梁王的确是个志向远大的男人，眼光不错。那当然了，我早就知道了。不过，没有不过。我知道了，你多保重。嗯，你也多保重。说了什么？嗯，不告诉你。哼，他到底跟你说了什么？嗯。啊！你干嘛？凤莲。他说了什么？他说了什么？他说了什么？我告诉你。说说